Yo, yo, hermanos y hermanas, ¿qué pasa? ¡Ja! Ya nos encontramos con la tercera historia de The Ghost Survivors, el DLC gratuito para Resident Evil 2 Remake. Y nos mola mogollón, porque aparte de ser todo un reto, todavía es más complicado que los modos de Hank y Tofu. Resulta además que si llegamos a acabar con las tres historias, y os aviso de spoilers, vamos a conseguir una nueva y cuarta historia que nadie contaba con ella. Y a decir verdad, es digno de admirar el trabajo de Capcom por traernos estas sorpresas. Bien, hoy me encargaré de mostrarte cómo funciona esta historia conocida como Forgotten Soldier, que viene a ser el soldado olvidado, en el que vamos a manejar a un miembro de la USS, Umbrella Security Service. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Mi nombre es Ray Snake Eyes. <coughs> como cuando llevas seis meses haciendo ejercicio, pero se te olvidó hacer piernas. ¡Ay! Me ha dado mucha pena y parece que este soldadito se ha quedado atrapado en el nest de Umbrella tras conseguir una muestra del G-Virus y al parecer, aparte de Hank, que son diferentes, también llegó a conseguir una muestra antes de la autodestrucción del laboratorio. Parece que nuestro compañero, llamado Ghost, que me imagino que será en clave o no sé si a todos los personajes del DLC se les considera Ghost, bueno, pues llegó a estar presente en la misión de infiltración para robarle las muestras a William Berg. Pero ya sabemos todos nosotros el cómo terminó. Y nuestra misión es nuevamente escapar. Vamos, como todas las demás. <ríe> como sabéis, cada misión es única y en este caso, el escenario del soldado olvidado es el más difícil de los tres. Pero todavía lo es más el que nos queda por desbloquear más adelante. Y estará catalogado con cuatro estrellas. Es verdad que también se trata de una misión bastante tensa y como para no dejar de ponerse nervioso en toda la pantalla. Pero por suerte es muy breve. Por ello tampoco es como para temerlo demasiado, porque incluso si has superado los otros dos, como es el caso de Kendo o Catherine, con práctica te aseguro que no vas a tener problemas en superarlo. No obstante, por ello te voy a dejar con unos buenos consejos para que puedas decir que también has podido lograr escapar. Por cierto, no olvides que esta historia no es canónica, que dentro de lo que cabe me pareció que por lo menos es la que más sentido tenía de las tres, pero parece ser que el cuarto o más bien el superviviente se trató de Hank y no de este soldado lamentablemente, aunque ya veréis el final si es que lográis completar esta fase. Como sabéis tendremos que abrirnos camino para evitar y sobre todo sortear enemigos y no merece la pena que os quedéis eliminándolos a todos, salvo que lo hagas con los que realmente supongan un obstáculo, porque la munición está contada. Más empezar, nos encontraremos con una nota para avisarnos del peligro de este lugar, y en este caso nos encontraremos con soldados que portarán una armadura antibalas, y en algunos casos con hasta un casco. Por eso debemos buscar muy bien cuál es su punto débil para así debilitarlo y seguir adelante. La verdad es que en este sentido es el que menos novedades aporta, porque ya vimos alguno de estos ejemplos en el laboratorio, pero aún así deberíamos tener mucho cuidado. Como sabéis, es necesario derrotar derrotar a los enemigos o zombies que portan mochilas para así saquearlas y conseguir en este caso botes de pólvora, que además en esta misión hay una novedad, ya que si combinamos un bote de calidad amarilla con otra blanca, que además si os fijáis en la historia principal tanto con Claire como con Leon no se podía, vamos a poder crear granadas y creerme que es importante que guardemos estos botes para así fabricarlas, ya que más adelante las vamos a tener que utilizar para arrasar con las y continuar por nuestro camino. Es más, te digo una cosa, hay un mérito en el que es necesario crear las granadas para conseguir desbloquear una nueva apariencia para nuestro personaje. Realmente si te digo la verdad lo vais a hacer sin daros cuenta. Y además, al final de la aventura nos vamos a encontrar con un viejo amigo. Jeje, pero no va a ser complicado reducirlo. Ok amigos, vamos a jugar a Ghost Survivors y conocer el paso a paso para que podáis completarlo de la misma forma con un tío tiempo más que aceptable, aunque recordar que no es importante tardar más o menos tiempo. Tras acabar con las tres historias conseguiremos un trofeo para nuestra colección y además una sorpresa como es el nuevo modo, que se trata de todo un desafío, por lo tanto vamos a ello. Bueno, como habéis visto se da por hecho que ya tenemos en nuestras manos el virus G y realmente debería tratarse de un trabajo fácil porque habían agujereado completamente a William Birkin, pero sin embargo cuando 
estos decidieron regresar todo el equipo de la USS que habían enviado para recoger la muestra, fueron atacados por William Birkin porque había mutado con el virus G, ya que el cabronazo se comió casi todas las muestras. Bueno, pues resulta que con un golpe de suerte porque Ida tenía una de esas muestras, debe ser que aquí las probetas están hechas de titanio, pues cayó una cerca justo de Ghost. Y obviamente por la situación lo tenía a huevo para recoger una muestra y salir pitando de aquí. Tras abrir la primera puerta, nos vamos a encontrar con un par de zombies. Al primero le dispararemos en las piernas y nos llevaremos todo lo que porta en esa mochila. Tendremos que derribar a los otros dos zombies disparando a las piernas. Al siguiente zombie no lo vamos a matar, vamos a intentar llamar la atención acercándonos a él para darnos la vuelta y así esquivarlo por uno de los laterales. Una vez salgamos nos encontraremos con varios zombies que están arrastrándose. Para el primero esquivarlo a la izquierda y el segundo por la derecha. Bien, llegando al primer dispensador es recomendable que cojamos la granada secadora. Ahora nos esperará un líquer y al final del pasillo un hombre con mochila. Tenemos que darnos mucha prisa y dispararlo mientras caminamos para matarlo y recoger rápidamente la pólvora de la mochila. Bien, os aconsejo combinar las pólvoras blancas para así tener más munición para la ametralladora. Y como estáis viendo, como estos enemigos están acorazados, lo mejor será dispararle a las piernas. Y al de la mochila haremos exactamente lo mismo. Y subiremos por las escaleras de mano. A mano izquierda tendremos un nuevo dispensador. Y es ahora cuando nos vamos a llevar la magnum, ¿vale? Que sobre todo para el final de la pantalla nos va a venir de perlas. Perfecto, atravesamos la puerta y nos encontraremos con muchos zombies que se están levantando. Lo mejor es que nos vayamos por el lado de la derecha una vez hayamos pasado al primero. Ahora cuando crucemos la esquina, nos encontraremos con más soldados acorazados. Disparar directamente a esa pierna que parece un fideo y nos iremos por el lado izquierdo para así evitar que nos agarren todos estos zombies. Una vez estemos en el piso superior, directamente desde el elevador os recomiendo disparar a la cabeza a ese zombie para tirarlo al suelo, porque más adelante va a caer un hombre planta. Ahora al subir las escaleras nos vamos a encontrar con más soldados. Disparar al primero para así colaros por el medio de entre los dos zombies y acceder a la siguiente sala. Si resulta que el más cercano es la mujer, pues dispararla a ella a las piernas y así abriros camino. Vale, precisamente vamos a combinar la pólvora blanca con la amarilla y ya tendremos una granada. Solo que ahora vamos a utilizar la cegadora para dejar a estos pobres infelices aturdidos y tener mucho cuidado con el hombre planta. Dispararle a las esporas y ahora podéis aprovechar para iros de aquí. No os preocupéis del último zombie que está golpeando al ascensor porque no va a haceros nada. Bien, y ahora tendremos unas buenas vistas antes de prepararnos para... Para el final de esta misión. Además es curioso porque la he repetido un par de veces y nunca me acuerdo de dónde estaba la salida. Bueno, <ríe> eso me pasa siempre. Llegaremos al dispensador y nos vamos a ir a por la munición de Magnum. Ahora es muy importante que no falléis. Disparar solamente a la cabeza de todos estos enemigos. En el caso del zombie que tiene un casco, si queréis podéis aprovechar para hacer que suba las escaleras, pero no hagáis como yo porque lamentablemente me ha cogido por las escaleras y no puedo defenderme con el cuchillo. Así que es una buena alternativa utilizar el cuchillo para defenderos. Bien, eliminamos a esta señora con un disparo en la cabeza y aprovechamos que está el zombie de la mochila tumbado para así dispararle con tranquilidad y no tener que estar esperando a que se levante. Cuando hayamos recogido todas las pólvoras, podemos eliminar al primer zombie porque aún nos quedan balas suficientes y es ahora cuando haremos uso de la granada. La tiráis al fondo para que todos exploten y ahora tendremos vía libre para continuar. Ok, nos vamos a dirigir concretamente a la recepción del laboratorio. Como ahora es un marrón porque tenemos que esperar a que la puerta se abra y encima ha aparecido Tyrant, lo que debemos hacer es tirar la segunda granada. Con esto haremos que casi todos hayan muerto, por lo menos el zombie que portaba la mochila cerca de la entrada de la recepción. Y ahora nos equiparemos la Magnum para con un disparo solamente a la cabeza de Tyrant, haremos que se arrodille y acabaremos con él. Al otro zombie que nos va a quedar siempre en pie, aprovechamos para dispararle un nuevo tiro con la Magnum. Antes de salir os recomiendo hacer las mezclas de pólvora para así tener una nueva granada y por supuesto munición para la metralleta. Bien, lo que tenemos que hacer es derribar las piernas del primer zombie como es esta señora con bata y ahora aprovechar para tirar la granada. Con esto todos los zombies van a caerse abajo, o por lo menos casi todos, pero como tenemos todavía balas de Magnum, podemos dispararle a la pierna para tumbarlo. Ahora ya solo nos queda el último enemigo, que es una malformación de G. Y cuando estéis casi pegados, dispararle con la Magnum en el quiste que tiene en el lado de derecho. Con eso le retrasaremos e impediremos que nos agarre. Y una vez hayamos subido al tranvía, habremos acabado. Además es una pena porque el pobre de Ghost llega a sobrevivir, pero lamentablemente Ida le ha robado la muestra y se quedan dudas si finalmente lo mataron al pobre. 
Bien, lo hemos completado además con un tiempo perfecto como es de 4 minutos y 12 segundos. Además, hemos conseguido los dos méritos que había disponibles, que se trata en completarlo para las diferentes dificultades, ya sea normal como en el modo práctica, y lo mejor de todo, como os he dicho, es desbloquear el nuevo escenario llamado Sin Salida. También, como habíamos comentado, el otro mérito para desbloquear es simplemente hacer una combinación entre pólvora blanca con una amarilla. Y conseguiremos la última apariencia, ¿vale? Y con eso hemos terminado todo lo que había para hacer en este escenario. Ok, amigos, nos vemos pronto con más contenido y os espero a todos en el escenario llamado Sin Salida. ¡Chao! Damn.